قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله রসুল সুন্নাতকে বিনিষ্ট করার জন্য আর একটা চক্রান্ত বর্তমানে এখন বিশেষ করে আমরা আহলু সুন্নাওয়াল জামাত বলে যারা দাবি করি তাদের মধ্যে থেকে এসেছে যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে আছে না নেই এই ফিতনা কিন্তু যারা দশ বছর আগে পৃথিবীতে ছিলেন জীবিত তারা শুনেছিলেন দশ বছর আগে ওলেমা যারা ছিল যারা দাবি করছে তাদের ওলেমারও জানতো না ठीक बुझे नबीर हादिस मानार सूझ नहीं क्या शिक्षित मानस जरा दामी पोशा कर बर्तमान एन विशेष आहलुसुन्नावाल जमात बोले जरा दावी करी तर मध्य हादिस माना जा सुन्नात मानते हैं फितना क्यों যারা দশ বছর আগে পৃথিবীতে ছিলেন জীবিত তারা শুনেছিলেন দশ বছর আগে ওলেমা যারা ছিল যারা দাবি করছে তাদের ওলেমারও জানতো না আজ থেকে দশ বছর আগে এখন যারা দাবি করছে তাদের মানে হাজের বা তাদের ফিরকার বড় বড় ওলেমারও জানতো না যে হাদিস আর সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য আছে তো এটা দিয়ে তারা বোঝাতে চাইছে এবং তার খুব চমৎকার যুক্তিও দিচ্ছে বা দলিলও দিচ্ছে যেমন ঠাকুর মশাই দিয়েছে মূর্তি পুজো ছাড়া জান্নাত যাওয়া যাবে না ঠিক হুজুরা বলছে যে না হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে দলিল কি ওই যে আমাদের ওই দলিলি তিরমিজি হাদিস দু হাজার ছয় সে একচল্লিশ কিতাবু সুন্না যে আলাই কুম্বি সুন্নাতি অসুন্নাতে খোলে ফেরা আসেদিন ও মাহাদিন তোমরা আমার সুন্নাত তোমাদের জন্য রাজিম এবং খোলে ফেরা আসেদিন সুন্নাত তাহলে সুন্নাতের কথা আছে কিনা হাদিসের কথা আছে জি নেই ওই যে তারাক তু ফিকুম আমরাইন ওখানে আল্লাহ বলছে দুটো জিনিস আল্লাহ বলছে দুটো জিনিস ছেড়ে গেলাম কি একটা কিতাব আল্লাহি একটা আল্লাহর কিতাব আর সুন্নাত রসুলহি রসুল সুন্নাত হাদিস তো নাই বলছে কোন জায়গায় বলা হয়নি যে হাদিস মানতে হবে আল্লাহ রসুল বলেছে সুন্নাত মানতে হবে আমার আমার সাহাবিদের সুন্নাত মানতে হবে প্রথম দলিল এবার যুক্তি দিচ্ছে যে ওরা বলে যে বুখারি 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 আর এই সময় বুখারিতে থাকলে কি হাদিস মানতে হবে হাজির সই হলে কি মানা যায় মানা যায় না দলিল বুখাইতে আল্লাহ সাল্লা আছে নয়টা বিবাহ করেছে তাহলে তারা করে দেখা বুখাইতে আল্লাহ সাল্লা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব ফিরেছে তারা ফিরে দেখাক হাদিস তো সহি দেখে প্রথমে দলিল নিয়ে আসলো তারা যুক্তি দিচ্ছে আবার দলিল ভিত্তিক যুক্তি যে হাদিস সহি হলে যে মানতে হবে এটা নয় কেন আল্লাহ সাল্লা দাঁড়িয়ে পেশাব ফিরেছে আমরা কি দাঁড়িয়ে পেশাব ফিরবো আল্লাহ সাল্লু নয়টা বা এগারোটা বিবাহ করেছে বুখারি বুসল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাহলে আমরা কি এগারোটা বিবাহ করব ভাই তাদের দলিল এবং যুক্তি ঠিক আছে না ভুল আছে অবশ্যই এটা দলিল ভিত্তিক যখন তারা আলোচনা করছে আমরা তখন দলিল ভিত্তিক জব দিতে পারি ভাই আমরা শুধুমাত্র এতটাই বলবো যে আচ্ছা দাদা হাদিস কাকে বলে সেরই ভাষাতে সমস্ত পৃথিবীর ওলেমারা একমত আহলি সুন্নাওয়াল জামাত এবং আহলে তাসেইউ যারা আছে আহলি সুন্নাওয়াল জামাতের মধ্যে মানে হানাফি সাফি মালিকি হাম্বেলি দেবন্দি বেহলবি যতগুলো আছে আহলুল হাদিস সকলে অন্তর্ভুক্ত আহলে তাসেই মানে শিয়াপন্থীর মধ্যে যতগুলো দল আছে বুঝতে পারলেন আহলে তাসেই মধ্যে ওরা পড়ে যাবে তো আহ আহলি সুন্নাবাল জামাত 
আর আহলে তাশাইয়ু সমস্ত ওলেমারা একমত পোষণ করছে হাদিস বলা হয় ওটাই জালসুল কল ফেল আর তাকরীর মানে আল্লাহ সুলে কথা আল্লাহ সুলে কাজ আল্লাহ সুলে সমর্থনকে বলা হয় হাদিস তো যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তাদেরকে বলেন দাদা সুন্নাতের সংজ্ঞা কি বা সুন্নাত কাকে বলে তো ওদের সুন্নাতের দাবি হচ্ছে এটা যে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাম যে কাজটা করেছেন সেটা সুন্নাত কে আল্লাহ সুল যে কাজটা করেছেন সেটা সুন্নাত তো যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে সুন্নাতের সংজ্ঞা কি আল্লাহ রসুল যে কাজ করেছেন সেটাই সুন্নাত মানে আল্লাহ সুল দাঁড়িয়ে পেশাব ফিরেছেন ওটাই সুন্নাত তোমরাই করো বোঝেননি ভাই মানে ওরা যেটা দলিল দিচ্ছে আমাদেরকে ঘুরে ওটা দিয়ে দেন দলিল পাল্টা দিচ্ছে আপনি চেয়ারটা বা টেবিলটাকে উল্টে দিন একই জিনিস কিচ্ছু পরিবর্তন করার দরকার নেই ওদের গায়ে লেগে যাবে আর আমরা প্রথমে বলেছি যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে এবং এই ফিতনাটা বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কিছু আলেম ওলেমা এবং মহাত্মা মহাপুরুষ নামে যারা খ্যাত তারা এটা খুব মুখটাকে বাকিয়ে মুখটাকে ভেঙচিয়ে মানুষের সামনে জনসংখ্যা উপস্থাপন করছে যেহেতু হাদিসের পরে আক্রমণ ভাই ভাই এটা কি হাদিসের পরে আক্রমণ কি আক্রমণ নয় এটা অবশ্যই হাদিসের পরে আক্রমণ যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে এখন জিজ্ঞাসা করছেন যে বাবা বা আপনাকে জিজ্ঞাসা ভাই আপনার প্রতি আপনার বাপের বেশি অধিকার না মায়ের বেশি অধিকার ব্যাটা তখন বিপদে মায়ের বেশি অধিকার বলবো না বাপের বেশি অধিকার বলবো বুঝতে পারলেন তো তো হাদিস আর সুন্নাত অহমনটাই এবার আমাদের যে তারা যে যুক্তি দিচ্ছে যে সুন্নাত মানে ওই কাজটা যেটা আল্লাহ সুল করেছেন তবে আল্লাহ সুল তো এগারোটা বিবাহ করেছেন তাদেরকে পাল্টা যদি মানে বলে দিতে সুন্নাত তো ওটা যেটা আস্তে করেছে তো আপনারা শুরু করেন আল্লাহ সুল দাঁড়িয়ে পেশে ফিরেছেন যেহেতু আপনি বলছেন দলিল দিচ্ছেন তো আপনারা করেন কারণ আসলে যে কাজ করছেন সেটা তো সুন্নাত আর সুন্নাতের যে সংজ্ঞা সমস্ত বলে পারে একমত আপনার একমত আমরা একমত লাজবাব কোনো আর উত্তর নেই এবং হাদিস আর সুন্নাতের মধ্যে যে প্রকৃতগত কোনো পার্থক্য নেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে এটা বা সুনান আবু দাউদ একটা হাদিসের গ্রন্থ না সুনান তিরমিজি সুনান নাসাই হাদিসের গ্রন্থ না তো বলুন তো এগুলোকে শুধুমাত্র ইমাম আবুদ সুন্নাত সুন্নাত নকল করেছেন না হাদিসও নিয়ে এসেছেন হাদিসও নিয়ে এসছেন সুন্নাতও নিয়ে এসছেন বোঝে গেল মহাদিসরা জানতে না যে হাদিসের সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য আছে যেটা ভারত বাংলাদেশের পাকিস্তানের বেশ কিছু মহাত্মা মহাপুরুষরা জেনে গেছে কথা বুঝতে পারলেন এরকম অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি আর যারা বলছে যে না হাদিস মানতে হবে না সুন্নাত মানতে হবে মানে হাদিসের পুরো প্রথম আক্রমণ মানে মন্ত্রীরা হাদিস হাদিস অস্বীকার করিয়ে দাও দুই নম্বর পয়েন্ট যে তারা বলছে আল্লাহ সুল এগারোটা বিভাগ হচ্ছে সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তাহলে আমরা কেন আমল করি না জি এটা পরে আমাদের আমল আছে কেমন হুজুর মনে করছে যে আমল বলতে ওটাই বোঝায় যেটা শুধু অঙ্গ পতঙ্গ দিয়ে করতে হয় বা কিছু কিছু আমল আছে আমল হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে তাজকি একটা হচ্ছে কিসের আমল অন্তরের আমল আর একটা হচ্ছে অঙ্গ পতঙ্গ বাস্তবায়ন করার আমল তবে আল্লাহ সাল এগারোটা বিবাহ করেছে আমরা আকিদা পোষণ করি কি করি না বিশ্বাস করি কি করি না তো ভাই এটা কি আমল হলো না ওই হাদিসের প্রতি আল্লাহ সাল বলেছে মানে করেছেন এই যে অন্তর বিশ্বাস করি আল্লাহ চুত্তা করলা আল্লাহকে ভয় করো হাত পা দিয়ে করেন নাকি তাওয়াক্কুল করা এটা কি হাত পা দিয়ে করতে হয় না অন্তরে করতে হয় আল্লাহকে ভয় করা কি কি দিয়ে করতে হয় অন্তর দিয়ে তো বোঝার আমল দুই ধরনের একটা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস মানে ইমান এবং আকিদা আকিদা কিসের উপরে নির্ভর অন্তরের উপরে ইমান কিসের উপরে নির্ভর করে অন্তরের উপরে নিয়াত কিসের উপরে নির্ভর করে অন্তরের উপরে তো এই যে অন্তরিত অধিকাংশ আমল তো আলোচ্য এগারোটা বিবাহ করেছে এটা যে আমরা ইমান আছে আকিদা পোষণ করেছি ওই হাদিসের উপরে আমল হলো কি হলো না তো কে বলছে হাদিসের উপরে আমল নেই ওই হাদিস যে সহি আমরা এটা বিশ্বাস করি আর এটা হচ্ছে আমল এবার যারা বলছে না সুন্নাত মানতে হবে তাদের তো রাস্তা নেই কেন আসল যে কাজ করেছে ওটাই সুন্নাত তো তোমাদের বিশ্বাস করে লাভ নেই আমলটা করে দেখাতে হবে এগারোটা বিবাহ কথা কি বুঝতে পারলেন আর প্রথমে দলিল খণ্ডন করে দিয়েছি যে আল্লাহ সাল্লে কথার ভিত্তিতে খাদিজর দিয়ে লোতলা না আলি রদিয়ে লোতলা না আর পাশাপাশি আবক্কর দিয়ে লোতলানো 
এরা যে ইসলাম কবুল করেছে হাদিসের ভিত্তিতে না সুন্নাতের ভিত্তিতে হাদিসের ভিত্তিতে তারা তাহলে আবু বকর সিদ্দিক মানে সত্যবাদী তার উপাধি কি সিদ্দিক সত্যবাদী সত্যবাদী আবু বকর আনু তিনি যদি হাদিসের পরে আমল করে হাদিসকে মেনে যদি ইসলাম কবুল করে যারা বলছে যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে বোঝে গেল তারা সিদ্দিক নয় সিদ্দিক আবু বকর আনু তিনি হাদিসের পরে ভিত্তি করে ইসলাম কবুল করেছে আর যারা বলছে না হাদিস মানা যাবে না তাদের পাশে সিদ্দিক নয় কাজাব অর্থ লাগবে মানে মৃত্যুক সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী অনেকগুলো যৌক্তিক উদাহরণ দেওয়া যায় যে হাদিস এবং সুন্নাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আর একটা পাল্টা জবাব আমরা দিতে পারি ভাই বলুন তো যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তাকে বলুন আলসুল্লের শারীরিক বর্ণনা আলসের চুল কেমন তার দাড়ি কেমন ছিল কেমন লম্বা ছিল তার মোহর নবতের মোহরটা কোথায় ছিল বা এগুলো হাদিস না সুন্নাত এগুলো বর্ণনা আছে না হাদিসে সামালের তির মিজে খুলে দেখেন তো এটা তো হাদিস তো বলেন যে আল্লাহ সাল্লাহ হাদিস মানা যাবে না এগুলো অস্বীকার করে দেখেন যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন যে কিয়ামতের আলামত প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লাহ কমপক্ষে একশো থেকে দেড়শো কেন ভবিষ্যৎবাণী করেছে কি করে নাই এগুলো হাদিস না সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত তো বলেন না একবার যে হাদিস মানা যাবে না অস্বীকার করে দেখেন ভাই কবরের আজাব প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লাহ বর্ণনা করেছেন কি করেন নাই এগুলো হাদিস না সুন্নাত হাদিস কোনোভাবে এগুলো সুন্নাত লাগাতে পারবেন না তো বলছেন যারা হাদিস মানা যাবে না কবরে আজাবকে অস্বীকার করে দেখেন জাহান নামের বর্ণনা আলোচন করেছে কি করে নাই এগুলো হাদিস না সুন্নাত হাদিস জান্নাতে বর্ণনা আছে না নেই হাদিস না সুন্নাত হাদিস আলোচন যে আল্লাহ যে মিরাজে নিয়ে গিয়েছিলেন পাঁচ রক নামাজকে ফজ করা হয়েছে এই পাঁচ রক নামাজ সুন্নাতের মধ্যে ছিল না হাদিসের মধ্যে পাঁচ রক নামাজই বাদ দিয়ে দেন এবার কারণ মিরাজে আল্লাহ সাল্লাহ গিয়েছেন নিজের মুখ দ্বারা বলেছে এটা তো হাদিস আর এই কথা যদি না বলতো এটা সুন্নাত কখনো হতো না তবে আপনাকে শুধুমাত্র এইভাবে দশ হাজার হাদিস বলা যে যেগুলো হাদিস কিন্তু সুন্নাত নয় যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তাকে বলেন যে তুই এগুলো অস্বীকার করে দেখা এর জন্য তো বলেছি যারা বলে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তাদের কাল থেকে তাদেরকে মাছ খাওয়া হারাম ঘোষণা করতে হবে কেন ওই যে পবিত্র ইসলাম মাইদা তোমার নব্বই আল্লাহ হুরমাত আলাইকুম মাই তো অদ্দাম তোমার জন্য মৃত প্রাণী হারাম হুজুর মাছ খান যে খাই মরা না তাজা তো মরা আল্লাহ কোরআনে বলেছে কি যে মৃত প্রাণী হারাম তো আপনি মাছ খান কেন এটা আহলে কোরআনের জবাব হয়ে যাবে যে যে কোরআন মানতে হাদিস মানতে বেটা তুই কাল থেকে মাছ খা বাদ দিয়ে দে আর যারা বলছে হাদিস মানতে হবে না সুন্নাত মানতে হবে তাদেরকে বলেন যে ভাই এই যে মৃত প্রাণী হারাম মাছ তো মৃত খাচ্ছি আমরা তো কিসের ভিত্তিতে বলবে যে হাদিস আছে আলাদা কোথায় ওই সুনাম তিরমিজি কি তাবো তার উনিশশো উত্তর নম্বর হাদিস আর আবু দাউ তিরাশি নম্বর হাদিস আজ সমুদ্রের ধারে কাছে গেল বেশ কিছু সাহাবিরা সমুদ্রের ধার থেকে আলোচনা জিজ্ঞেস করছে আলোচন এই পানি দেখি আমরা অজু করতে পারবো আলোচন বলছে সমুদ্রের পানি পবিত্র মাছও পবিত্র আর মৃত মাছও পবিত্র তো এই হাদিসটার আলোকে মৃত মাছকে জায়জ করা হয়েছে তো ভাই এই যে হাদিস না সুন্নাত এটা তো যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে কাল থেকে আপনি মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেন আর মাছ হারাম এ কথা ঘোষণা করে দেন যারা হাদিস মানা যাবে না সুন্নত মানতে হবে ভাই আমাদের কিছু বলার দরকার নেই এই মাছওয়ালা যারা আছে হুজুরকে ঠেঙে উড়ে লম্বা করে দেবে আমাদের বলার দরকার নেই তো আল্লাহ সাল্লাহ হাদিসকে অস্বীকার করার জন্য এতগুলো কৌশল আছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না একটা বাংলা বইয়ের নাম বলি আপনাদের বাংলাদেশেরই ছাপা বইটার নাম মাঝাব ও তাকলিদ কি ও কেন বইটার একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা এই বইটার আর একটা অনুবাদ আছে মাঝাব কি ও কেন এই বইটার হচ্ছে বাহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা এই বইটার উর্দু একটা সংস্করণ আছে জাস্টিস তাক উসমানির দিন মে তাকলিদ কি শেরি হাইসিয়াত পৃষ্ঠা নম্বর পঁয়ষট্টি ওখান স্পষ্ট হয়ে লিখছে যে ইমাম মুজতাহিদের খিলাফ যদি কোন হাদিস চলে আসে একজন আলেমের কাছে সাধারণ মানুষের কাছে নয় একজন আলেমের কাছে তবুও উক্ত আলেম উক্ত হাদিসের পরে আমল করা তার জন্য জায়জ নয় জালিক বলছে ইমাম মুজতাহিদের খিলাফ যদি কোন হাদিস চলে আসে একজন আলেমের কাছে যেটা তার মাজাব বা তার মতের পরিপন্থী তবু উক্ত হাদিসের পরে আমল করা 
জায়েজ নয় নাউজুবিল্লাহ মিন জালি ভাই এটা কিন্তু বাংলা বই আপনাদের মাযহাব ও তাকলিদ কি ও কেন পৃষ্ঠা নম্বর 112 মাযহাব কি ও কেন পৃষ্ঠা নম্বর 72 উর্দু সংস্করণ দিন মে তাকলিদ কি শরীয় হিসাব পৃষ্ঠা নম্বর 65 পঞ্চম সংস্করণ আরেকটা বাংলা থেকে আপনাদের বই আছে বইটার নাম জা আল হক লেখক আহমেদ ইয়ার খান নাইমি পৃষ্ঠা নম্বর 32 এই বইটার আরবি একটা উর্দু বইটা আছে ওটা পৃষ্ঠা নম্বর 15 প্রথম সংস্করণ এমনকি আরবিতে যে সব কিতাবগুলো আছে এই কথাটা লেখা আছে জাস্টিস তাকি উসমান একটি বই আছে দরসে তিরমিজি সুনান তিরমিজির ব্যাখ্যা গ্রন্থ 294 নম্বর হাদিসের আলোকে মানে শাহাদাত আঙ্গুল একবার লড়বে না বারবার লড়বে এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাস্টিস তাকি উসমান একজন Hanafi বিদ্বান মাযহাবে দেওবন্দি আকীদায় দেওবন্দি তো তিনি বলেন যে ইমাম আবু হানিফা রাহিমুল্লাহ থেকে না একবারে কথা আছে না নরানোর কথা আছে কোনটাই নাই ইমাম আবু হানিফা রাহিমুল্লাহ থেকে একবার তোলার কথা নেই এবং বারবার নরানোর কথাও নেই তার জন্য পূর্ববর্তী Hanafi বিদ্বান তারা এই বিষয়ে কোনো ফতোয়াই দেয়নি ইমাম আবু হানিফা কিছু পায়নি ফতোয়া দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন এই জন্যই যারা বলছে যে না এটা বারবার নরাতে হবে যখন ইমাম শাফির মাসলাকে আছে তো তখন তারা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছে এই ভাবে যে আমাদের জন্য ইমাম আবু হানিফার রায়টাই গ্রহণযোগ্য হাদিস আমাদের কোনো যোগ্য নয় বা রাসূলের কথাটা গ্রহণযোগ্য নয় নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক আর দরসে তিরমিজি আপনাদের বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে আমার কাছে আছে দরসে তিরমিজি 294 নম্বর হাদিসের টিকাটা ভালো করে দেখবেন ব্যাখ্যাটা আর এটা ছাপিয়েছে বড় একটা প্রকাশনী নাম হচ্ছে আল কাউসার প্রকাশনী আল কাউসার কি ছোট ছোট প্রকাশনী বড় ধনে একটা প্রকাশনী তো এই ধনে যদি আপনাকে উদ্ধৃতি দিতে যায় যে রাসূলের হাদিসটা নিজের মতের পরিপন্থী হলে তাহলে যে জি মানা যাবে না ভাই বলতে কোনো মুসলিম এমন কোনো আকীদা পোষণ করতে পারে জি না তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাদিসকে অস্বীকার অমাননা করার জন্য অনেকগুলো পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট একটা আপনাকে বলি যেটা আমাদের মুসলিম উম্মার মধ্যে সবচেয়ে দেখবেন একটা দল আছে সচ্চর তারা সব সময় বলে যে দ্বীনকে কায়েম করতে হবে রাষ্ট্রে যেতে হবে হ্যাঁ এটা কোরআনের বিপক্ষে ওটা হাদিসের বিপক্ষে এই ভাবে সব সময় সচ্চর কিন্তু তাদেরকে যখন বলবেন ভাই আপনার নামাজটা তো সহিহ ভাবে পড়েন না বা রোজাটা সহিহ ভাবে করেন না তখন তারা বলে কি যারে ভাই এইভাবে করলে হবে ওইভাবে করলে হবে দেখুন তাদের কাছে সুন্নাতের গুরুত্ব নেই ওরা শুধুমাত্র বলে দ্বীন কায়েম করতে হবে দ্বীন কায়েম করতে হবে ভাই দ্বীনের কি কায়েম করবেন কেন না তাদের মধ্যে থেকে এই শিথিলতা সবচেয়ে বেশি সেই শিথিলতা কি আলসের সুন্নাতের উপরে যে না আরে ভাই নামাজ এইভাবে পড়লে হবে ওইভাবে করলে হবে আরে ফিতরা একসা দিলে হবে হাফসা দিলে হবে আর যাকাত এটা দিলে হবে ওটা দিলে হবে তাদের কাছে ফ্রুই যে ইক্তিরাব বা মাসাইলগুলো আছে তাদের কাছে মূলত এগুলো কোনো বিধানই নয় তো ভাই আপনি যে দ্বীন কায়েম করবেন কিসের ভিত্তিতে করবেন কিসের উপরে করবেন আর তাদের মধ্যে থেকে এই কথাটা শোনা যায় আরে ভাই ছোট ছোট জিনিস নিয়ে আপনারা এত মাথা নত মাথা ব্যথা করেন কেন ভাই বলুন তো আল্লাহর সুলে কোনো সুন্নাতকে আপনি ছোট ছোট বলতে পারেন ওয়ামা ইনতি কানিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহি ইহা যে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে মুখ থেকে কোন কথা বলেন না যেটা তিনি শ্রবণ করেন তারপর ওহি করা হয় তিনি সেটা মানুষের সামনে উন্মুক্ত করেন সূরা নাজম সন্নাত 53 আয়াত নম্বর 34 এই কথাটা দেখুন সূরা ইউনুস কুলমে সনমার 10 আয়াত নম্বর 15 সূরা আহকাফ সনমার 46 আয়াত নম্বর 9 এবং সূরা আনাম সনমার 6 আয়াত নম্বর 50 খুলে দেখেন সূরা ইউনুস বিশেষ করে 15 নম্বর আয়াত খুলে দেখেন কুরাইশের বেশ কিছু নেতা এসে আল্লাহর সুলকে বলছে ওয়া ইতিবি কোরআনি গায়রি হাজা যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার উপরে যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এই কোরআনটার পরিবর্তে অন্য একটা কোরআন আনেন এই কোরআন আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে এটা মানতে পারছি না তো রাসূল কে এসে বলছে যে এই কোরআনের পরিবর্তে আপনি একটা অন্য কোরআন আনেন আমরা মেনে নেব আউ বাদিলহু আর যদি তা না পারেন তো এই কোরআনের মধ্যে কিছু পরিবর্তন করে দেন যেটা আমরা মানতে পারি যে এই আবদার করেছে আলোচ্য মাথা নিচু করে বসে আছেন আল্লাহ আবার ওহি অবতীর্ণ করে দিচ্ছেন আর বলছে আপনি বলে দেন এই ইক্তিয়ার আমাকে দেওয়া হয়নি যে শরীয়তের কিছু আমি রদ বদল করব বলেন আপনি তাদেরকে এই কথা বলে দিন আন্না আত্তাবি ইউহা ইলাই আমি তো কেবল তারই অনুগত করি যেটা আল্লাহ আমার উপর ওহি করে হয় চিন্তা করেছেন যারা বলছে রাসূলের সুন্নাত ছোটখাটো জি নয় আল্লাহ সুলে প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকটা কর্ম সেটা শরীয়তের হুজ্জাত সেটা দলিল কোন জিনিসকে ছোটখাটো বলা এই আকীদা একটা বিভ্রান্ত আকীদা আল্লাহর রাসূলকে অপমান করা কারণ আল্লাহর রাসূল নিজে বলছে যে না এটা আমাকে ইক্তিয়ার দেওয়া হয়নি যে শরীয়তে কিছু পরিবর্তন করব আল্লাহ বলছে বলেন আপনি যে আমি তো তারই অনুগত করি যেটা আপনার উপর ওহি করা হয় আপনি তো সেটাই মানেন সূরা ইউনুস সনমার 10 আয়াত নম্বর 15 স্পষ্ট আছে তবে তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ 
আব্দুল ইবনে মাসউদ থেকে দেখবেন সুনান আবু দাউদ হাসনা 755 তে বর্ণনা আছে যে একদিন আসলের সঙ্গে নামাজ পড়ছে আর ডান হাতে পুরো বাম হাত রেখেছে আর আলসুল নামাজরত অবস্থাতেই তার হাতটাকে বাম হাতে পুরো ডান হাত করে দিয়েছিল করেছিল কি করে নাই আলসুল পারলে তো সালাম ফিরে বলতে বলে যে আব্দুল ইবনে মাসউদ তুমি নামাজটা ঠিকভাবে আদায় করনি বা হাত ঠিকভাবে বাঁধনি তো কি প্রয়োজন হবে নামাজের মধ্যেই আলসুল তার বাম হাতে পুরো ডান হাত ছিল ওটা ডান বাম হাতে পুরো ডান হাত করে দিল ডান হাতে পুরো বাম হাত ছিল তো ভাই এটা হচ্ছে পয়েন্ট বা এটা হচ্ছে দলিল যে আল্লাহর সুরে সুন্নাতের खिलाफ যখন হবে কোন পবিত্র কোরআন সেই সুন্নাত যারা অনুসারী তারা কখনো মুখ বন্ধ করে বসে থাকতে পায় না তাকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে রসুলের সুন্নাত কোনো কিছু ছোট নেই মহান সত্তা আল্লাহর সঙ্গে সেই দাবি এ দোয়া যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তুমি আমাদেরকে পবিত্র কোরআন এবং সেই সুন্নার আলোকে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করো সকলে বলে আল্লাহু আমিন এ দাওয়া এ দোয়া রেখে আমরা আলোচনা শেষ করলাম জাযাকাল্লাহ খাইর